Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimize katı cisimleri işleyeceğiz. Öncelikle <gülüyor> dik prizmadan başlayalım. Önce kapalı halini, sonra da açık şeklini çizdik. Şimdi burada burası üst taban ABCD, EFGH alt taban. Bunlara da ne diyoruz? Yanal alanı diyoruz. O halde şöyle diyelim. Yanal alanı bunu SY ile gösterelim. Burada S1, S2, S3 ve S4 alanlarının toplamıdır. Aynı zamanda şöyle diyebiliriz. A artı, B artı, C artı, D çarpı H'tır deriz. Şöyle bir not yazalım. Tüm katı cisimler için diyoruz ki yanal alan eşittir. Taban çevresi çarpı taban çevresi çarpı yüksekliktir. Aynı şekilde o halde tüm alanı burada gördüğümüz bütün alanların toplamı olacak. <gülüyor> o halde ne diyelim? Hacmine gelelim. Hacim eşittir. O da eşittir. V diyelim. V ile gösteriyoruz. S5 çarpı H'tır. Yani tabalanalı çarpı Yükseklik o halde yine şöyle bir not yazalım. Tüm katı cisimler için hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Şimdi gelelim dikdörtgenler prizmasına. Dikdörtgenler prizmasını çizdik. A, B, C kenarları olan burası yüzey köşegeni E cisim köşegeni F ise diyelim ki dikdörtgenler prizmasının özelliklerinden ayrıtları ikişer ikişer birbirine paraleldir. Alanı diyelim. Alanı S eşittir. iki tane AB artı BC artı AC'nin çarpımı. Yani ikişerli ayrıtların ikişerli çarpımlarının toplamını neyle çarpıyormuşuz? 2 ile çarpıyormuşuz. Hacmi yani V eşittir. Tüm ayrıtlarının birbirleriyle çarpımı A çarpı B çarpı C'dir. Yüzey köşegeni yüzey köşegeni yani E eşittir. Burada E burası 90 derece olduğuna göre neye eşit? Pisagor uygularsak A kare artı B karenin kare köküne eşittir. Cisim köşegeni Cisim köşegeni F eşittir. Burada da neye eşittir o halde? A kare artı B kare artı C karenin kare köküne eşittir diyoruz. Daha sonra geçelim küpün özelliklerine. Küpte de tüm ayrıtları birbirine eşit. Her tarafa A, A, A. Gene yüzey köşegeni E. Cisim köşegeni F ise diyoruz. O halde ne diyeceğiz küpte? Dikdörtgenler prizmasının tüm özelliklerini taşıyor. Bütün yüzeyleri birbirine eşit ve karedir dedik. <gülüyor> o halde alanı eşittir. 6 a karedir. Yani bir karenin alanını alırsak a kare 6 tane olduğuna göre 6 a kare hacmi hacim eşittir. A küp. Yine 3 yüzeyinin birbiriyle çarpımı birbirine eşit olduğu için a küp. Yüzey köşegeni Yüzey köşegeni yani E eşittir. A'nın kök 2 katı 90 derece. Köşegen olduğuna göre karede 45-45 olduğundan ne olmak zorunda? Kök 2 katı o halde cisim köşegeni yani F eşittir. O da A'nın kök 3 katına eşittir diyeceğiz. Evet gelelim dik silindire. Şimdi tabanı daire olan <gülüyor> prizmalara silindir diyoruz. Dik silindire geldiğimiz zaman ana doğruları tabana dik olan demektir. O halde bunların özelliklerini verelim. Taban alanı taban alanı eşittir. Pi re kare daire olduğu için yanal alanı yanal alanı 2 pi re çarpı h yüzey alanı Yüzey alanı eşittir. 2 pi r çarpı 
R artı H ve hacmi hacmi eşittir. Pi R kare çarpı H'tır diyoruz. Şimdi geçelim <gülüyor> piramite. Piramitin bir tabanı herhangi bir çokgendir. Herhangi bir çokgendir. Yan yüzleri üçgendir. Yan yüzleri üçgendir. Yan alanı yan yüzleri oluşturan üçgenlerin alanları toplamına eşittir diyoruz. O halde toplam yüzey alanı yüzey alanı yani S eşittir. Taban alanına G dersek artı yüzey alanı da S'ye bu taban alanı. O halde hacmi 1 bölü 3 G çarpı H'tır diyoruz. Daha sonra gelelim düzgün dört yüzlüye. Düzgün dört yüzlüğü de ise düzgün dört yüzlüğünün yüksekliği h eşittir. A kök altı bölü üç. Alanı A, T, A, B, C diye gösteriliyor. Bu da eşittir. Dört çarpı A kare Kök 3 bölü 4. Daha sonra hacmi hacmi eşittir. Yani ve a küp kök 2 bölü 12'dir deriz. Şimdi gelelim koninin özelliklerine. Burada r bölü l eşittir. Alfa bölü 360 derece. Burada alfa tepe açısı l ise Ana doğru. Ana. Doğrudur diyelim. Yanal alanı. Yanal alanı. Eşittir. Pi. L kare. Alfa bölü. 360 derece. Hacmi. 1 bölü 3. Pi. R kare. Çarpı H. Alanı ise pi çarpı r çarpı l artı r'dir diyeceğiz. Şimdi geçelim küreye. Uzayda sabit bir noktadan alınan uzaklıkların hepsini kümesine ne diyoruz? Küre diyoruz. O halde kürenin alanı alanı eşittir. S eşittir. Pi çarpı 4 çarpı r kare hacmi. 4 çarpı pi r küp bölü 3'tür deriz. Şimdi küre dilimine gelirsek eğer bu aradaki açı alfa açısı olmak üzere küre diliminin hacmi küre diliminin hacmi eşittir. Pi r küp çarpı alfa bölü 270 derece Denir. Şimdi bunlarla ilgili sorularımıza geçelim. Böylelikle konuyu pekiştirmiş olacağız. Birinci sorumuz. İşte şekildeki büyük küpün köşesinden küçük bir küp kesilip çıkartılıyor. Kalan kısmın cismin hacmi kaç birim küptür? Kalan cismin hacmi sorulmuş bize. O halde büyük küpün hacmine ne diyeceğiz? V eşittir. 3 ayrısının birbiriyle çarpımıydı. Yani buradan 216 bulacağız. Buna V1 diyelim. İkincisi 2 çarpı 2 çarpı 2 
8 o halde V1 eksi V2 bize neyi verecek? Kalan cismin hacmini verecek. Yani o da eşittir. 216 eksi 8'den 208 birim küp bulunur diyeceğiz. İkinci sorumuz. Dikdörtgenler prizması ile ilgili bir soru. Birim değerini çevirin. Cisi, cisi, ayşe ve de olmak üzere. Buradan bir ip sarmaya başlıyoruz. Şekildeki kare dik prizmada AB 3 birim. CC üssü 18 birim. Demiş. Prizm etrafında iki tur atarak A'dan A üssüne çekilen ipin boyu en az kaç birim olur? A'dan A üssüne iki tur atarak çekilen ipin boyu kaç birimdir diye sormuş. Şimdi bakalım bunun açık halini çizelim bu dikdörtgenler prizmasında. Yani geçirdiğimiz yer bir dikdörtgen olduğuna göre ipi geldiğimiz yer. Şöyle çizdik. Bakıyoruz iki tur atıldığına göre bir kere bu 18'i 2'ye bölmemiz lazım. 9, 9. Ve iki tur döndüğümüzde hepsinde iki kere döneceğimiz için ne olmuş olacak? Burada 4 tur atmamız gerekiyor. Yani 3 birim, 3 birim, 3 birim. Ve 3 birim olmak üzere o halde ipi nasıl geliyoruz? Açıldığı zaman şekil böyle gelmiş oluyoruz. Şimdi bakıyoruz burası 90 derece olduğuna göre 9, 12, 3'ün 3 katı, 4'ün 3 katı. O halde burası 5'in 3 katı yani 15 birim olacak. 2 e tur attığımıza göre bir turda 15 birim, ikinci turda da 15 birimse o halde ipin uzunluğu ne olmak zorunda? En az 30 birim olmak zorunda deriz. Üçüncü sorumu. eşittir 10 birim. Şekildeki aynı merkezli iki silindirde BD 10 birim ve AB 6 birimse iki silindir arasında kalan hacim. İki silindir arasında kalan hacim sorulmuş bize. Hacim kaçtır? Şimdi bakıyoruz o halde şöyle tararsak bu taralı alan sorulmuş. O halde ne diyoruz? Taralı alan eşittir. AB uzunluğunun karesi yarısı çarpı pi birimdir. O halde bu taralı alana ne diyeceğiz? AB uzunluğumuz kaç birimdi? 6 birimdi. Onu şuraya yazalım. AB eşittir. 6 birimdi. O halde 6'nın karesi böyle 2 çarpı pi'den <gülüyor> ne bulmuş olduk buradan? 9 pi bulmuş olduk. Hacim o halde taban alanı çarpı yükseklik olduğuna göre 9 pi çarpı 10'dan 
ne bulunmuş oldu? 90 pi bulunmuş oldu. Dördüncü sorumuz. Şekildeki kesik dik silindir de AB 8 birim. AB eşittir. 8 birim. AD 10 birim. CB 16 birim ise yanal alan yanal alan kaç pi birim karedir diye sorulmuş. Şimdi bakalım. <gülüyor> AB 8 birimse bunlar yarı çapları ne olmak zorunda? 4 4 olmak zorunda. Eğer bu tam silindir olsaydı yani şöyle uzatmış olsaydık bunu ne olacaktı? <gülüyor> Yükseklik h eşittir. Bu ikisinin toplamının yarısı kadar olacaktı. Yani 10 artı 16 bölü 2'den ne olmuştu? 13 birim bulunmuş olacaktı. O halde yanal alanı silindirin. Neydi? 2 pi çarpı r çarpı haçta o halde 2 pi çarpı yarı çapı 4. Yüksekliği 13 olduğuna göre buradan ne bulundu? 104 pi birim küp bulundu. D ise şekildeki ABCDT düzgün kare piramitte düzgün kare piramitte TB uzunluğu 3 kökük birim ise 3 köküç birim ise piramidin hacmi piramidin Hacmi kaç birim küptür? Şimdi o halde şöyle bakalım. <gülüyor> Burası 3 kök 3 birim olduğuna göre eğer biz bunu çizersek ve buradan dik atmış olursak bunlar 3 3 birim olduğuna göre burası ne olmuş olacak? 3 kök 2 bunun bulunmuş olacak. O halde diyeceğiz ki TGB'de 3 kök 3'ün karesi eksi 3 kök 2'nin karesi eşittir. Neyi verecek bize? Yüksekliğin karesini verecek. Yani buradan 27 eksi 18 eşittir. H kare ise 9 eşittir. H kare yani H eşittir. 3 bulunacak. O halde hacim eşittir. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 olduğuna göre taban alanı 6'nın karesi çarpı 3 bölü 3 o da eşittir. 36 birim küp bulunur diyeceğiz. Altıncı sorumuz. ise yukarıda açık şekli verilen koninin yüksekliği koninin 
yüksekliği kaç bölümdür? O halde ne diyelim? A, B, A yayında. A, B, A yayında. Ne yapacağız? 2 pi çarpı 5 olduğuna göre bunun uzunluğu. <gülüyor> Ve burası da uzunluğu 2 pi olduğuna göre çevresi. Ne diyeceğiz? Bir de çarpı. Bu gördüğü açı nedir? 6 pi bölü 5'tir diyeceğiz. O halde bunlar birbirini götürürse neye eşitmiş? Çevresi 6 pi'ye. Yani 6 pi eşittir. 2 pi r ise o halde buradan r eşittir. 3 bulunur. Buradan R3 ise ana doğrusu da 5 olduğuna göre dik üçgen çizmiş olursak burası 5. Yarı çapı 3 olduğuna göre yüksekliği yani H ne bulmuş olacağız? 4 birim o halde H eşittir. 4 birimdir diyeceğiz. Yedinci sorumuz. D, C, A, B ise 5 birim, 2 birim, 6 birim. Şekildeki ABCD dik yamuğunun BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç birim küptür? Şekildeki cismin diyelim. BC etrafında 360 derece döndürülmesiyle döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi oluşan Cismin hacmi kaç birim küptür? Şimdi bakalım döndürelim. Nasıl bir şekil oluşur döndürdüğümüz zaman? Şöyle bunları şöyle şöyle çizelim. O halde burası ne olacak? 2 birim verilmiş. Burası 5 birim. Buradan yüksekliğini çizersek burası 2 birim. Tamamı 6 olduğuna göre burası 4. O halde burası dik üçgenden 5 ise 4 ise yüksekliği de ne olmak zorunda? 3 olmak zorunda. O halde hacmi eşittir. Pi çarpı H bölü 3 çarpı R kare artı R kare artı R çarpı H olduğuna göre yani pi çarpı 3 bölü 3 <gülüyor> büyüğünün yarı çapı 6 küçüğünün yarı çapı yani şuna da R dersem küçük R 2 büyük R 6 olduğuna göre 6'nın karesi artı 2'nin karesi artı 2 çarpı 6 buradan pi çarpı 36 artı 4 artı 12 o da eşittir 52 pi birim küp Olur. Sekizinci sorumuz. R eşittir. On birim olan Küre merkezinden küre merkezinden 6 birim uzaktaki 6 birim uzaktaki bir dizlem düzlemle kesiliyor düzlemle kesiliyor ara kesiti taban kabul eden ara kesiti Taban kabul eden ve tepesi küre yüzeyinde bulunan küre 
yüzeyinde bulunan dik koninin dik koninin hacmi kaç pi birim küp olabilir? Birim küp olabilir. Şimdi R eşittir 10 birim ve küre merkezinden 6 birim uzaklıktaki bir düzlemle kesiliyor. Şöyle çizersek eğer burası küre merkezi ise burası o merkezli burası 10 birim bu yükseklik 8 birimse o halde burası ne olmak zorunda dik üçgenden 6 birim olmak zorunda 6 birim uzaklıkta kesmiştik R ise 10 sa yüksekliğini ne bulmuş olduk 8 birim bulmuş olduk o halde koninin hacmi eşittir pi çarpı 8'in karesi çarpı 16 bölü 3'ten buradan 64 çarpı 16 bölü 3 bu 2 üzeri 6 bu da 2 üzeri 4 çarpı pi bölü 3'ten 2 üzeri 10 pi bölü 3 birim küp olabilir diyoruz. <gülüyor> Ve son sorumuz küre dilimi ile ilgili bir soru. Burası B. Burası A ise şekildeki O merkezli kürenin yarı çapı yani R eşittir. 6 birim ve A şöyle O merkezi dersek A O B açısının ölçüsü eşittir. 30 derece ise küre diliminin hacmi küre diliminin hacmi kaç birim küptür? Neydi küre diliminin hacmi ve D dersek eğer 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp bölü 360 dereceydi. O halde ne diyeceğiz? <gülüyor> Bir de çarpı bu aradaki açıydı yani alfa. O halde 4 bölü 3 çarpı 6 çarpı 6 çarpı 6 bölü 12 çarpı pardon. Şöyle yapalım. 360 derece çarpı 30 derece diyelim. Buradan da ne bulmuş olduk? 24 pi birim küp bulmuş olduk. Evet arkadaşlar katı cisimleri de böylece bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.